দেখেন আজকে আমরা কস্ট অ্যাকাউন্টিং তার চ্যাপ্টার টুয়েলভ করতেছি যার নাম হলো ভ্যারিয়েবল কস্টিং অ্যান্ড অ্যাবজেকশন কস্টিং ভ্যারিয়েবল কস্টিং অ্যান্ড অ্যাবজেকশন কস্টিং কাকে বলে প্রথমে আসেন অ্যাবজেকশন কস্টিংটা শিখি দেখেন লেখা আছে যে পদ্ধতিতে পণ্যের একক প্রতি মূল্য নির্ধারণের সময় প্রত্যক্ষ পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয় যেমন কাঁচামাল মজুরি ও প্রত্যক্ষ খরচ এগুলোর সাথে স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার নাম হলো অ্যাবজেকশন কস্টিং মেথড আর ডিরেক্ট কস্টিং মেথড হলো যে পদ্ধতিতে একক প্রতি পণ্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু প্রত্যক্ষ পরিবর্তনশীল ব্যয়গুলো যেমন কাঁচামাল মজুরি এবং প্রত্যক্ষ খরচ এগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে বলা হয় ডাইরেক্ট কস্টিং বা আরেক নাম হলো ভ্যারিয়েবল কস্টিং মেথড তাহলে সংজ্ঞা থেকে কি বুঝলাম সংজ্ঞা থেকে বুঝলাম যে পদ্ধতিতে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ পরিবর্তনশীল ব্যয়গুলোই আসে তার নাম ভ্যারিয়েবল কস্টিং মেথড আর যে পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সঙ্গে স্থায়ী পরিবর্তনশীল ব্যয়টাও অন্তর্ভুক্ত হয় তার নাম হলো অ্যাবজেকশন কস্টিং মেথড এভাবে আমাদের করণীয় হলো তিনটা পার্ট এক নাম্বার আমাদেরকে ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে হবে ডাইরেক্ট কস্টিং মেথডে দুই নাম্বারে আবার একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে হবে অ্যাবজেকশন কস্টিং মেথডে তিন নাম্বার রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট করতে হবে রিকনসিলেশন বলতে ডাইরেক্ট এবং অ্যাবজেকশন কস্টিং মেথডে দুইটা মেথডের যে পার্থক্য হবে নিট প্রফিটের যে পার্থক্য হবে সে পার্থক্যটাকে আমরা খুঁজে বের করব বা পুনঃ সমন্বয় করব এর নাম হলো রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট ওকে এবার আমাদের এই অঙ্কের একটা ফর্মেট আছে मेटेरियल कारण আপনার সংজ্ঞার মধ্যেই বলা আছে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ পরিবর্তনশীল ব্যয় যেমন কাঁচামাল মজুরি প্রত্যক্ষ খরচ এবং এখানেও কাঁচামাল মজুরি প্রত্যক্ষ খরচ এগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে এই একক প্রতি ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা ব্যয় অতিরিক্ত আছে তার নাম হলো স্থায়ী উৎপাদন ব্যয় বা ফিক্স ফ্যাক্টর ওভার তাহলে সেই ফিক্স ফ্যাক্টর ওভার অ্যাবজেকশন কস্টিং মেথডে নিয়ে আসলাম ডাইরেক্ট কস্টিং মেথডে আসলো না যেহেতু সংজ্ঞার মধ্যেই নাই এটা যোগ করলে পাওয়া যাবে টোটাল কস্ট পার ইউনিট অর্থাৎ এক পিস পণ্যের উৎপাদন ব্যয়টা করতো সেটা আমরা এখান থেকে বের করলাম এরপরে আমাদেরকে ক্লোজিং স্টক প্রোডাকশন বা সেলস ইউনিট এই তিনটা ইউনিটের মধ্যে কোনো একটা ইউনিট যদি মিসিং থাকে সেটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে ক্লোজিং স্টক ইনভেন্টরি আর প্রোডাকশন এই তিনটার মধ্যে যদি কোনো একটা মিসিং থাকে সেটাকে আমরা এখান থেকে খুঁজে বের করবো ওকে তাহলে ক্লোজিং স্টক প্রোডাকশন এবং সেলস ইউনিট এই তিনটার মধ্যে আমরা কোনোটা মেশিন থাকলে এই সূত্রের সাথে বের করবো সূত্র হবে ক্লোজিং স্টক সমান সমান ওপেনিং স্টক প্লাস প্রোডাকশন মাইনাস সেলস তাহলে ক্লোজিং স্টক সমান সমান ওপেনিং স্টকের সঙ্গে প্রোডাকশন যোগ করে সেলসটা বিয়োগ করবো এই জিনিসটা আপনি ইচ্ছা করলে এইভাবে ছকেও উপস্থাপন করে লিখতে পারেন আপনি ছকে করলেও হবে বা ওইভাবে সমীকরণ আকারে লিখলেও চলবে তাহলে আমাদের কস্ট পার ইউনিট হয়ে গেল আমাদের ক্লোজিং স্টক প্রোডাকশন বা সেলস যেটা নাই সেটা আমরা বের করলাম এরপর আমাদেরকে করণীয় ডাইরেক্ট কস্টিং মেথডে ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে হবে সেই স্টেটমেন্ট আমরা প্রস্তুত করবো তাহলে ডাইরেক্ট কস্টিং মেথডে ইনকাম স্টেটমেন্টের জন্য প্রথমে আমাদের লিখতে হবে সেলস কত ইউনিট পার ইউনিট কয় টাকা করে এগুলো প্রশ্নই থাকবে বসাবো এবার ডাইরেক্ট কস্টিং মেথডে বা ভ্যারিয়েবল কস্টিং মেথডে এখানে আসবে ভ্যারিয়েবল কস্ট অফ গুডস হল ভ্যারিয়েবল কস্ট অফ গুডস হলে আসবে ওপেনিং স্টক কত টাকা করে কত ইউনিট সেগুলো প্রশ্নই থাকবে প্রোডাকশন কত টাকা করে কত ইউনিট প্রশ্নই থাকবে ক্লোজিং স্টক কত টাকা করে কত ইউনিট এগুলো আমাদের এগুলো দেওয়া থাকবে তাহলে এগুলো সব যোগ বিয়োগ করবো এরপরে আমাদের একটা খরচ এক্সট্রা থাকবে যার নাম হলো আনফেভারেবল ভ্যারিয়েন্স আনফেভারেবল ভ্যারিয়েন্স বলতে কি বুঝেন আপনার যে বাজেট ছিল সেই বাজেট থেকে যে অতিরিক্ত খরচটা হয় তার নাম হলো আনফেভারেবল ভ্যারিয়েন্স ফর এক্সাম্পল সামনে কোরবানির ঈদ আসতেছে আপনি একটা কোরবানির গরু কিনবেন তার জন্য ধরেন আপনার বাজেট হইল যে আমি এটা করবো না গরু কিনবো পঞ্চাশ হাজার টাকা বাজেট তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনার বাজেট এইটা বাজারে গেল গরু কিনলেন ধরেন ষাট হাজার টাকা দিয়ে কিনে ফেললেন তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকার বাজেট ছিল ষাট হাজার টাকা দিয়ে কিনে ফেললেন তাহলে দশ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ করলেন এই দশ হাজার টাকার নাম হলো আনফেভারেবল ভ্যারিয়েন্স তাহলে এগুলো হবে আমাদের কষ্ট গুরসল 
এবার সেলস থেকে কষ্ট বসে বাদ দিলে বের হবে গ্রস কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এবার এখান থেকে ভেরিয়েবল মার্কেটিং সেলিং বা ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স যেটা থাকবে বাদ দিও পাওয়া যাবে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এবার এখান থেকে ফিক্সড খরচ যেমন ফিক্সড অ্যাডমিন বা ফিক্সড ফ্যাক্টরি যেগুলো থাকবে এগুলো মাইনাস করবো পাবো নিট অপারেটিং ইনকাম বা এনআই এই হলো আমাদের ডাইরেক্ট কস্টিং মেথড এরপর আমরা যখন যাবো অ্যাবজেকশন কস্টিং মেথড অ্যাবজেকশন কস্টিং মেথডে আমরা আবারও লিখবো সেলস পার ইউনিট কত টাকা করে কত ইউনিট এগুলো প্রশ্নই থাকবে কষ্ট গুডস হোল ওপেনিং স্টক কত ইউনিট কত টাকা করে কত টাকা করে বলতে এই যে রেটটা ইউজ করা হবে এখানে যুগফলটা তাহলে কত ইউনিট কত টাকা করে বসাবো প্রোডাকশন কত ইউনিট কত টাকা করে বসাবো তাহলে এগুলো সহ্য করলে যেটা আসবে সেখান থেকে আমরা ক্লোজিং স্টকটা মাইনাস করব করার পরে আনফেভারেবল ভ্যারিয়েন্স এটা আমরা প্লাস করব এরপরে আন্ডার অ্যাপ্লাইড অফ ফিক্সড ওভারেড বা ওভার অ্যাপ্লাইড অফ ফিক্সড ওভারেড অর্থাৎ ফিক্সড ওভারেডটা যেহেতু পার ইউনিটে বন্টন করা হয় এই জন্য অনেক সময় পার ইউনিটে বন্টন করা হলেও অতিরিক্ত চলে আসে অর্থাৎ ক্যালকুলেশনের একটা কারণে অতিরিক্ত চলে আসতে পারে তাহলে ফিক্সড ওভারেডটা যদি অতিরিক্ত চলে আসে সেটাকে আমরা আবার এখানে সমন্বয় করব এটাকে বলা হয় আন্ডার অ্যাপ্লাইড বা ওভার অ্যাপ্লাইড অফ ফিক্সড কস্ট তাহলে এটা যোগ বিয়োগ করে যা হয় সেটা হলো আমাদের কষ্ট গুরসল এবার সেলস থেকে কষ্ট গুরসল বাদ দিলে পাওয়া যাবে গ্রস মার্জিন এরপর এখানে আসবে কমার্শিয়াল এক্সপিরিয়েন্স দেখেন আগেরটা কিন্তু আসলে ফিক্সড কস্ট কিন্তু এটা আসতে আসে কমার্শিয়াল এক্সপিরিয়েন্স কমার্শিয়াল এক্সপিরিয়েন্সে আসবে ভ্যারিয়েবল কমার্শিয়াল এক্সপিরিয়েন্স ফিক্সড কমার্শিয়াল এক্সপিরিয়েন্স দুইটা একসাথে যোগ করলে পাওয়া যাবে নিট ইনকাম তাহলে আমরা যখন অঙ্কটা করব দেখবো নিট ইনকাম ডাইরেক্ট কস্টিং মেথড এবং অ্যাডজাস্টিং কস্টিং মেথড দুইটা কিন্তু একটু ভিন্ন ভিন্ন আসে তাহলে ডাইরেক্ট কস্টিং এবং অ্যাডজাস্টিং কস্টিং এই দুইটা মেথডে যে নিট ইনকামের পার্থক্য এটাকে এখন আমরা মিলাবো এটার নামে হলো রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট খুঁজে বের করব এরপর আসবে ইনভেন্টরি এস পার অ্যাবজেকশন কস্টিং এখানে আসবে ক্লোজিং মাইনাস ওপেনিং ক্লোজিং থেকে ওপেনিং টা বিয়োগ করব যে টাকা আসে সেইটা এখানে বসাবো আবার ইনভেন্টরি এস পার ডাইরেক্ট কস্টিং অর্থাৎ ডাইরেক্ট কস্টিং মেথডে ক্লোজিং ইনভেন্টরি যা হবে সেখান থেকে ওপেনিং ইনভেন্টরিটা বাদ দেবো যেটা আসবে এই দুইটা কে আবার পার্থক্য বের করব করলে যে অ্যামাউন্ট আসবে এইটা আর আমার এই অঙ্কের মধ্যে যে অ্যামাউন্ট আসবে এই দুইটা অ্যামাউন্ট দেখবো হুবহু মিলে যাবে এটা মিললে বুঝতে হবে আপনার অঙ্কটা হয়ে গেছে এখন আপনার যে অঙ্কটার মধ্যে এই যে এক জায়গায় পাইলেন আন্ডার অ্যাপ্লাইড বা ওভার অ্যাপ্লাইড অফ ফিক্সড ওভারেড এইটা কখন আসবে বা কখন আমি বুঝবো এটা আসতে হবে মানতে হবে এটা তো আমার জানা দরকার আছে এটার জন্য একটা নোট লিখে দিছি যদি কখনো প্রশ্নের মধ্যে দেখতে পান প্রশ্নের নর্মাল ক্যাপাসিটি আর অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন নর্মাল ক্যাপাসিটিটা অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন থেকে কম তাহলে আপনি বুঝবেন আন্ডার অ্যাপ্লাইড অফ ফিক্সড ওভারেট হবে যদি প্রশ্নের মধ্যে দেখেন নর্মাল ক্যাপাসিটি থেকে আপনার অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশনটা কম তাহলে আন্ডার অ্যাপ্লাইড আসবে আর যদি নর্মাল ক্যাপাসিটি থেকে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন বেশি হয় তাহলে ওভার অ্যাপ্লাইড আসবে আর যদি নর্মাল ক্যাপাসিটি না থাকে বা নর্মাল ক্যাপাসিটি এবং অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন দুটা সমান সমান হয় তাহলে আন্ডার অ্যাপ্লাইড বা ওভার অ্যাপ্লাইড কোনো কিছুই আসবে না তাহলে আন্ডার অ্যাপ্লাইড বা ওভার অ্যাপ্লাইড কোনো কিছুই আসবে না বা যদি অঙ্কের নর্মাল ক্যাপাসিটি নাও থাকে তার অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন নর্মাল ক্যাপাসিটি দুটো যদি সমান হয় তাহলে আন্ডার অ্যাপ্লাইড বা ওভার অ্যাপ্লাইড কোনোটাই আসবে না ওকে এই পর্যায়ে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু আনমিউচার বলতে পারবেন বলতেছে স্টার কোম্পানি ইজ কম্পেয়ারিং ইস প্রেজেন্ট অ্যাবজেকশন কস্টিং প্র্যাকটিস উইথ ভ্যারিয়েবল কস্টিং মেথড স্টার কোম্পানি তারা অ্যাবজেকশন কস্টিং প্র্যাকটিস এর সাথে ভ্যারিয়েবল কস্টিং মেথডে একটা কম্পেয়ারিং করতেছেন এন এক্সামিনেশন অফিস রেকর্ড প্রডিউস দ্য ফলোইং ইনফরমেশন এগুলো পর্যালোচনা করে নিচের এই মানগুলো আমরা পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম প্ল্যান ক্যাপাসিটি চল্লিশ হাজার ইউনিট ম্যাক্সিমাম চল্লিশ হাজার মানে আমাদের ক্যাপাসিটি হলো সর্বোচ্চ চল্লিশ হাজার নর্মাল ক্যাপাসিটি ছত্রিশ হাজার ইউনিট নর্মালি আমরা ছত্রিশ হাজার পণ্য কিনি ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারেড চুয়ান্ন হাজার ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারেড আমাদের চুয়ান্ন হাজার টাকা ফিক্সড মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিশ হাজার টাকা সেলস প্রাইস পার ইউনিট দশ টাকা ভ্যারিয়েবল স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট চার টাকা ভ্যারিয়েবল মার্কেটিং এক্সপেন্স পার ইউনিট সোল্ড এক টাকা ফর দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড দ্য ফলোইং ডাটা আর অ্যাভেলেবেল দুই হাজার সালের জন্য নিজের তথ্যগুলো আমরা পাচ্ছি বাজেটের প্রোডাকশন ছত্রিশ হাজার ইউনিট অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন তিরিশ হাজার ইউনিট সে
আর আমাদের ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি জানুয়ারি 1 2017 সালে 1000 ইউনিট unfavorable variance from standard variable manufacturing cost taka 5000 ei je unfavorable variance ortat amar je budget chilo she budget thekeo amar 5000 taka otirikto kharch hoyeche all the variance is written off directly at year in as an adjustment to the cost of goods joto variance ache shob kintu cost of goods er sathe samannay korte hobe prepare a direct costing income statement direct costing er sathe income statement korte bola hoyeche B will the same, but do you will the same again? Determine the operating income if adjacent costing have been used with the standard factor over it per unit based on normal capacity. Or that how the factor over it per unit normal capacity that are divide for it up the operating income will go in adjacent costing method. A reconciliation of the difference in need income under the two systems. Do you method it? Reconciliation to go to the reconciliation to. সমন্বয় সাধনটা করতে হবে তো এই হলো প্রশ্ন আমার মতে প্রশ্নটা একটু আপনারা এই পর্যায়ে পড়ে নেন তারপরে আমরা অঙ্কের সলিউশনে যাই আমাদের প্রথম কাজ হলো কস্ট পার ইউনিট বের করা তাহলে আমরা পার ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় বের করব আমরা এখানে অবশ্য স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট লেখা আছে 4 টাকা অর্থাৎ আমাদের পার ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় হলো 4 টাকা এই স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট মানে এর মধ্যে ম্যাটেরিয়াল কস্ট আছে লেবার কস্ট আছে এর মধ্যে ভেরিয়েবল কস্ট মানে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সটাও আছে তাহলে এই চারটা জিনিস এই চার টাকায় ডাইরেক্ট কস্টিং হয়ে গেল অ্যাডজাস্ট কস্টিং হয়ে গেল এসআর আমাদের ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারহেড আছে 54000 টাকা এই যে 54000 টাকা এটা তো আমাদের টোটাল পারনি বের করতে হবে তো পারনি বের করার জন্য সবসময় আমরা নরমাল ক্যাপাসিটি দিয়ে ভাগ করব তবে যদি কোনো অঙ্কে নরমাল ক্যাপাসিটি না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রোডাকশন দিয়ে ভাগ করব তো আমাদের এই অঙ্কে নরমাল ক্যাপাসিটি 36000 আছে बेर সেলস ইউনিট তাহলে তো ক্লোজিং স্টক পাওয়া যায় তাহলে এগুলো সব আমরা ক্লোজিং স্টক নিয়ে আসলাম এবার আসেন ইনকাম স্টেটমেন্ট করব ডাইরেক্ট কস্টিং মেথডে তাহলে আমাদের সেলস আটাসার ইউনিট 10 টাকা করে 2 লাখ 80 হাজার লিখলাম ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুডস হল ওপেনিং ইনভেন্টরি 1000 ইউনিট ডাইরেক্ট কস্টিং মেথডে 4 টাকা করে তাহলে গুণ করলে 4000 টাকা প্রোডাকশন 36000 ইউনিট 4 টাকা করে मार्जिन এবার ভেরিয়েবল মার্কেটিং এক্সপেন্স আমাদের অঙ্কের মধ্যে বলা আছে পার ইউনিট 1 টাকা করে ভেরিয়েবল মার্কেটিং এক্সপেন্স পার ইউনিট 1 টাকা করে তাহলে যত ইউনিট সোল পারসেন্ট পার ইউনিট 1 টাকা করে তাহলে সোল পারসেন্ট 28000 ইনটু 1 আসে 60000 টাকা বিয়োগ করলে আসে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এবার ফিক্সড কস্ট এর মধ্যে ফিক্সড আসবে দুইটা ফিক্সড ফ্যাক্টরি আসবে ফিক্সড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এটা আসবে তাহলে 4420 74000 টাকা নিয়ে আমরা যোগ করে মাইনাস করলাম তাহলে নেট অপারেটিং ইনকাম আসলে 61000 টাকা ঠিক আছে বলেন তো স্যার এটা ডাইরেক্ট কস্ট কস্টিং মেথড না তাহলে এটার মধ্যে স্যার যে ফ্যাক্টরি ওভারহেড এটা আসলো কেন এটা তাহলে ফিক্সড কস্ট না ফিক্সড কস্টটা উৎপাদন ব্যয় বা কস্ট পার ইউনিট নির্ণয় আসবে না কিন্তু ইনকাম স্টেটমেন্টে তো আসবে 
चुवान्नजेटी कत বাজেট কত ছিল বাজেট প্রোডাকশন 36000 বলেন 36000 প্রোডাকশন করছেন কত ইউনিট 30000 ইউনিট 6000 পণ্য কম বানিয়েছেন না জি স্যার এই 6000 টাকা 6000 পণ্য যে ব্যয় এটাকে বলা হয় আন্ডার অ্যাপ্লাইড অফ ফিক্সড ওভারহেড এই যে 6000 ইউনিট দেড় টাকা করে ব্যয় হচ্ছে 9000 টাকা बाबली তাহলে নি আসলাম এগুলো মাইনাস করলে নিচে কিনবো 64000 স্যার বলেন স্যার এটা তো মানে কম আন্ডার অ্যাপ্লাইড এটা কম হইছে না 36000 টাকা ছিল কিন্তু 30000 আমরা উৎপন্ন করছি তাহলে 6000 টাকা কম করছি ওই কম করার কারণে যে ব্যয়টা আমাদের হয় না ওটা আমরা এখানে নিয়ে আসছি না হুম এখন স্যার যদি 30000 আমার বাজেট रिकनसिलेशन चार কত 8000 এবার 8000 আর 11000 ডিফারেন্স আবার 3000 এই দেখেন এই ডিফারেন্সটা এবং এই ডিফারেন্সটা এই দুইটা মিলে গেছে আর যদি মিলে গেলে বুঝতে হবে আপনার অঙ্ক হইছে এবার এই আন্ডার অ্যাপ্লাইড ওভার অ্যাপ্লাইড এইটা কি জিনিস এটা বুঝাই বলি তাহলেই আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন দেখেন এই মুহূর্তে আপনারা ক্লাস করতেছেন 6 জন আমরা ধরেন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা আগামী কালকে পিজা খেতে যাব তাহলে আমরা ধরে নিয়েছি যে ওকে আমরা 6 জন মানুষ এখানে আসি मुनिया तो छोटना छोटा 
তাহলে আপনার টার্গেট ছিল বারো হাজার টাকা বা বারোশো টাকা কিন্তু এখন চোদ্দ হাজার হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনাকে তখন দুইশো টাকা আবার चुवान डायरेक्टिंग जस्ट जगह 